Die Ausstellung Das späte Werk ähm, zeigt ja nicht gesehene Bilder bislang. Viele Werke waren noch nicht in Deutschland und einige auch überhaupt noch nicht ausgestellt. Sie kommen aus der Sammlung von Jacqueline. Ähm, das ist die Frau äh, von Picasso, die also unter den Erben war und äh, deren Tochter Catherine Utin die Werke sehr, sehr selten nur gezeigt hat. Sie ist sehr privat mit diesen Werken. Sie hat einige schon auf internationale Ausstellungen gegeben, aber es ist zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich den großen Schatz äh, des späten Werkes daraus ähm, im Überblick zu zeigen. They are on one part there is a group of works that are very close to them in a sentimental way. They were gifts from Picasso to either Jacqueline or to Catherine Moutin. Uh, and usually they come with uh, dedications that are a uh, very sweet, very very uh, emotional uh, and it opens as a window into a very private intimate Picasso. At the same time there are a good number of works that have only been published or maybe at most exhibited once or twice and there are a few works that have never been exhibited. So this is a brilliant opportunity to see uh, some of the works that we might know from reproductions because they're so important but we have never seen and uh, they cover a period between 1954, January 1954, at the beginning of the relationship between Picasso and Jacqueline Rock until November 1972 several months before Picasso died in April of 1973. So um, there are 136 works. It has been uh, the intention to bring forth all the techniques that he was working at the time. So we have over 70 paintings and some drawings uh, with either watercolors, uh, pastel, felt pen, pen, ink, etc. Uh, then we also have prints. The print production for Picasso at the very end of his life was highly important. So it was uh, particularly pertinent to include very, uh, to include special works from, uh, from that technique. And then we have sculptures and ceramics. We have bronzes, and uh, folded sheet metals, uh, which are very playful, are joyful, are fun-filled. Um, I think um, the kids and the, uh, the the kids within the adults will have a great time with those. Picasso war ja in den 50er, 60er Jahren eine Celebrity. Er war eigentlich äh, so wie heute ein Instagram-Star mit vielen Bildern öffentlich. Er lebte ja in seinen Ateliers und ähm, hatte eben auch ähm, die Hauptwerke des Kubismus und der äh, früheren Phasen um sich herum, aber eben auch die Werke, die wir jetzt hier ausstellen und die zum Teil zum ersten Mal gezeigt werden, öffentlich ausgestellt werden. Die sieht man ja im Hintergrund von vielen Fotografien berühmter Fotografen, äh, die ihn über Jahre begleitet haben und wo eben in den ähm, Lifestyle-Magazinen der 50er und 60er Jahren in Frankreich diese Fotografien, publik waren. Das heißt, es sind Fotos eines quirligen, lebensfrohen Künstlers in seinen späten Jahren, umgeben von dieser wunderbaren Architektur, diesen Ausblicken auf das Mittelmeer in Cannes, in der Villa Californie, aber eben auch umgeben von sowohl seinen früheren Werkphasen, auf die er eben Rückschau hielt, und aber auch eben umgeben von seiner aktuellen Produktion. Und das ist eben die äh, ganz tolle Möglichkeit, dass wir im Grunde Bilder, die sehr berühmt sind, aber die nie im Original zu sehen gewesen sind, hier zeigen können. Äh, und das ist ja auch unsere Mission, eben diese Begegnung mit dem Original herzustellen. Ähm, Picasso war der Treiber für die äh, avantgardistischen Bewegungen im 20. Jahrhundert, vom Kubismus über den Surrealismus, über die neoklassizistische Phase. Und im späten Werk äh, 
ist es nochmal eine Wiederbegegnung mit all diesen Stilen und er schafft eine Synthese all dieser Stile. Er beschäftigt sich mit sich und dem Verhältnis auch zu den alten Meistern, aber, und das soll unsere Ausstellung zeigen, er beschäftigt sich auch mit den aktuellen Entwicklungen in den 60er Jahren, mit Popart, mit in den 50er Jahren, mit abstrakten Expressionismus. Das heißt, wir erleben hier einen sehr quirligen, sehr... Äh, neugierigen Picasso, der eben auch in seinem späten Werk eben diese Bezüge sucht und sich in Verbindung bringt. Er hat sehr viele ähm, Übergänge zwischen den Medien geschaffen. Das ist ein Impuls, den er auch gibt für die weitere Entwicklung, dass er ähm, Verbindung sieht zwischen Malerei und Skulptur, zwischen Malerei und Grafik, ähm, sodass eben Gemälde, Themen in der Malerei, in die Skulptur übergehen, dass er mit den Cutouts auch äh, von der Zweidimensionalität in den dreidimensionalen Raum arbeitet. Und das sind alles äh, Dinge, diese Medienvielfalt, das sind äh, Impulse, die er auch gibt für die anderen Künstler in den 60er Jahren. Natürlich steht dabei ähm, sowohl Jacqueline im Fokus äh, des Interesses und der Werke, die wir zeigen, zahlreiche Porträts ähm, mit ihrem Abbild, aber auch äh, anonyme Figurenstudien und Körperstudien äh, kann man äh, in der Ausstellung entdecken. Und dann findet man aber auch darüber hinaus Werke, die für sein Spätwerk charakteristisch sind und vor allem Themen, die für sein Spätwerk charakteristisch sind. Das sind beispielsweise die Aktdarstellungen, die sich ähm, anhand auch gerade der späten grafischen Zyklen wunderbar nach vollziehen lassen. Es sind Themen wie Musik und Tanz, Stierkampf, eins der Themen oder zwei der Themen, die Picasso seit seinen frühesten Jahren auch schon beschäftigt haben. Aber es ist beispielsweise auch die Auseinandersetzung mit seinem Atelier, seinem Studio in der Villa La Californie in Cannes, in der er zusammen mit Jacqueline gelebt hat und die mit ihren Jugendstilräumen ihn inspiriert hat zu zahlreichen Innenraum. Bildern und Darstellungen, in denen er diese Räume und die Atmosphäre auch, die dort geherrscht hat, einfängt und die natürlich ganz besonders auch für sein Spätwerk sind, weil es genau auch seine Biografie hier spiegelt. Wir betrachten ja mit den 50er, 60er, 70er Jahren äh, einen Zeitraum, in der ähm, die Künste insgesamt immer abstrakter, immer diverser werden und ähm, die realistische Kunst, das heißt das Figürliche, eigentlich zurücktritt. Picasso wirkt vor diesem Hintergrund vielleicht etwas traditionell, aber äh, bei ihm ist diese Spannung zwischen Abstraktion und Figuration, das ist ein großes Lebensthema. Er ist da immer wieder zurückgekehrt. Er hat wie vielleicht kein Zweiter im Kubismus die ähm, Figur sozusagen dekonstruiert, um dann aber wieder zurückzukehren im Neoklassizismus, wieder ähm, die schöne Linie, die Verbindung zur Tradition zu suchen. Und aus dieser Spannung heraus bleibt er eigentlich äh, relevant eben für die Kunst im 20. Jahrhundert, denn auch die Popart geht ja wieder zurück auf das Figurative. Das heißt, er ist der Nukleus im 20. Jahrhundert, auf ihn bezieht man sich und er bleibt aber auch gleichzeitig ähm, in seinem Interesse an dem Menschen, eben auch gerade nach den Kriegserfahrungen, nach der äh, Stunde Null, wo alle neu angefangen haben. Die äh, abstrakten Expressionisten haben äh, mit einem radikalen Individualismus angefangen und das ist aber genau Genau der Punkt, an dem Picasso auch mit dem späten Werk einsetzt, ein radikaler Individualismus, ein, eine Kunst, die sehr offen ist, die immer wieder neu ansetzt. Und das ist das, was wir erleben, diesen frischen Blick auf dieses Verhältnis von Figuration und Abstraktion. Das ist die Bedeutung von Picasso und auch ähm, die, das, ähm, die Möglichkeit, das hier in unserer Ausstellung ganz frisch zu erleben.